Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apa berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung telah mengesahkan acara Unpack 2020 akan dilangsungkan pada 11 Februari 2020. Berdasarkan video acah yang diperlihatkan, ia mengesahkan penggunaan bonjol kamera berbentuk empat segi yang agak besar pada peranti Galaxy S20. Selain itu, Samsung juga telah melancarkan dua telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy S10 Lite dan Note 10 Lite. Kedua-dua peranti membawakan skrin 6.7 inci, memori sehingga 8GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4500 mAh. Untuk model Galaxy S10 Lite, ia dijana chip Snapdragon 855 serta menggunakan kamera utama gabungan 48, 12 dan 5MP dan kamera soft photo 32MP. Sementara, Samsung Galaxy Note 10 Lite pula dikuasakan chip Exynos 8895 kamera utama gabungan 12, 12 dan 12 megapiksel dan kamera soft photo 32 megapiksel. Walau bagaimanapun, jenama ini masih belum mengumumkan tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut memperlihatkan model terbaru komputer riba iaitu Galaxy Book Flex Alpha. Peranti ini dilengkapi paparan QLED bersaiz 13.3 inci dengan rekaan boleh lipat yang boleh digunakan sebagai tablet. Untuk spesifikasi lain, ia menampilkan CPU Intel Core generasi ke-10, memori DDR4 12GB dan storan SSD PCIe sehingga 1TB. Ia dijangka akan dilancarkan di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun ini. Seterusnya, Lenovo memperkenalkan papan kekunci ThinkPad yang dinamakan ThinkPad Trackpoint Keyboard 2. Ia hadir sebagai aksesori untuk komputer dan tablet yang mana boleh dihubungkan menggunakan Bluetooth 5 atau sokongan nirwaya 2.4 GHz. Menurut Lenovo, ia akan dipasarkan pada sekitar bulan Mei kelak. Akhir sekali, syarikat High Silicon kini menawarkan chip kepada semua pengeluar yang berminat. Antara yang ditawarkan ialah chip 4G dan chip High 3559C untuk televisyen pintar yang mampu menyokong paparan 8K pada tetapan 30fps. Menerusi langkah ini, High Silicon berharap dapat bersaing di dalam arena 5G, peranti berhubung dan kecerdasan buatan. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.